Assalamualaikum. Kya mana sen shobai? Nishchay bhalo sen. Efem junior school sen na lepo kothe ka aur ek baar shagot chadana se ami farhad mia. Junior instructor electronics, Shoryat Purpoli Technical Institute. Viewers, samader aske aalo subishesh se mathematics two subjecter. Troidosh adhayer. The integration ba zoguzi koron er onko. Amra aske ekhane dekha bo se manin na koro. আমরা জানি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে যে প্রশ্নগুলো এসে থাকে সেটা এইভাবে এসে থাকে যে মান নির্ণয় করো এরকম দুটো করে অঙ্ক দিয়ে দেয় এবং সেখানে রচনামূলক প্রশ্ন হিসেবে এসে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এর আগে একটি ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে এই ইন্টিগ্রেশন করার জন্য বা যোগজীকরণ করার জন্য আমাদের যে প্রয়োজনীয় সূত্র সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এই ভিডিওটি দেখার আগে অবশ্যই আপনারা ওই ভিডিওটি দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে আমি ওই ভিডিওটির ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেবো আমরা সেখান থেকে নিতে পারেন অথবা আমাদের এই চ্যানেলে এর আগের ভিডিওটি হচ্ছে আমাদের ওই ভিডিওটি আপনি সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন তো একটি বিষয় হচ্ছে আমাদের এখানে দুটো অঙ্ক দেওয়া আছে একটি হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন ফাইভ এক্স সাইন থ্রি এক্স ডি এক্স একটি হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ কস কিউব এক্স সাইন এক্স ডি এক্স তো এই দুটো হচ্ছে দুটো নিয়ম আলাদা নিয়মের অঙ্ক এই অঙ্কগুলো করার জন্য আলাদা আলাদা নিয়ম ফলো করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমি দুটো নিয়মই আমি দেখাবো তো প্রথম যে অঙ্কটি আমাদের এখানে আছে तो सेन फाइव एक्स एपर हे सन थ्री एक्स डी एक्स तो एन जो ए रकम था सैन बा कस बाकम दूटो फांगशन दूटो राशि गुण आकार तो से क्षेत्र में किस सूत्र आज है जेमन सैन ए सैन बी वही सूत्र आखने वही सूत्रटी व्यवहार करते हैं तो वही व्यवहार कर करते हैं जो गुण आकार आज है गुण आकार ना नहीं एट आलदा भावे नहीं अंतरिकरण करते हैं एखे क्योंकि चाहले इंटीग्रेशन जोजीकरण करते क्योंकि एखे आसले जोजीकरण प्रथम ही करा जाए ना एक जो कि आलदा करते हैं एन जो क्षति करब एखे जमन आज सैन ए सैन बी हम फाइव एक्स के जो ए धरी ए थ्री एक्स के जो बी धरी तो क्षेत्र में सैन ए सैन बी सूत्र जो नहीं तो सूत्रटी हे एरक हाफ कस ए माइनस बी तो क्षेत्र में जो एखे एर मान हो फाइव एक्स और बी मान हो थ्री एक्स तो आलदा कर लम तो माइनस हो कस ए प्लस बी अर्थात ए हम फाइव एक्स और बी हो थ्री एक्स हमें ये आलदा कर डि एक्स डि एक्स रख ला करते एरपे जीतु एखे हाफ आसा हाफ्ट के बहरे नहीं आसते परि जी गुण आकार आखने नहीं आसलम वन बै टू एट नहीं आसलम एखे सूत्र ये क्योंकि जस्ट हमें सूत्र कर लम सूत्र ए रखम सूत्र आज है जे सैन एपर सैन बी समान समान से हाफ कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी एट हमारे सूत्र तो सूत्रटी एखे व्यवहार कर लम जस्ट हम एर पर फाइव एक्स के ए थ्री एक्स के जो बी धरी तो क्षेत्र में सूत्र व्यवहार करते सूत्र नहीं आलदा कर लम एखी एखे करी तो एखे हमारे कस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स ता हे कस टू एक्स माइनस एखे हे कस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स तरह कस एट एक्स ए दुटो के जेहतु हमारे डि एक्स आई बार एक्सर सपे के डिफार ये इंटीग्रेशन करब तो क्षेत्र में इंटीग्रेशन करार समय जो क्षेत्र करते हैं कस टू एक्स कस टू एक्सर क्षेत्र एखे हो सन टू एक्स ब टू तो क्षेत्र में करब हे सन टू एक्स बाग हो टू माइनस एखे हो सन एट एक्स बाग होट तो एरक है इरपर जेहेतु आप इंटीग्रेशन कर लम इंटीग्रेशन करार एक सी दी है एखे सी हे इंटीग्रल कन्स्टान्ट ये क्यों हमें जेहेतु अनिर्दिष्ट जोजीकरण यही कारण अनिर्दिष्ट जोजीकरण समय ये इंटीग्रेशन करारे एक इंटीग्रल कन्स्ट्रक्श कन्स्टान सी धरे नीते हैं तो ये धरे निल तो जखनी जेखने इंटीग्रेशन करारे इंटीग्रेशन सी जो थे ना से सी जेहतु ये अनिर्दिष्ट आज जो निर्दिष्ट थको जख एक लिमिट मान देवा थको तक क्योंकि सी नीते हैं तो क्षेत्र में जेहतु ये अनिर्दिष्ट जोजीकरण व अनिर्दिष्ट इन इंटीग्रेशन आनलिमिटेड इंटीग्रेशन से इंटीग्रल कन्स्टान नीते हैं निल तो एखंड जो एखे इन तो एखान एरक लिखते परि वन बोर सन टू एक्स एपर हो माइनस वन बिक्सटीन 
এরপর হচ্ছে হচ্ছে সাইন 8x প্লাস সি এই হচ্ছে কিন্তু আমাদের এটার অ্যানসার এই হচ্ছে বিষয় তো সেই ক্ষেত্রে এখানে একটি বিষয় হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন অফ এখানে আমাদের সূত্রগুলো ব্যবহার করেছি যে ইন্টি এরকম আছে ইন্টিগ্রেশন অফ কজ এক্স সমান কিন্তু সাইন এক্স তো সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু ইন্টিগ্রেশন অফ কজ এক্স সমান সাইন এক্স তো সেক্ষেত্রে আমরা লিখলাম যেহেতু এটা কজ এক্স সমান সাইন এক্স যেহেতু আবার এখানে কজ টু এক্স কিন্তু এখানে কিন্তু এই জন্য কী হবে আবার ইন্টিগ্রেশন এরকম আছে যে ইন্টিগ্রেশন অফ কজ এ এক্স সমান সমান হচ্ছে লগা সাইন এক্স বা এ এই সূত্র আছে তো এই জন্য আমরা এখানে এটাকে আমরা আলাদা করে নিলাম জাস্ট এখানে যেহেতু জাস্ট এর পরিবর্তে টু ধরলাম এবং টু এর পরিবর্তে এখানে টু বসিয়ে দিলাম এই হচ্ছে আমাদের প্রথম অঙ্কটি করা শেষ তো এরপরে আমাদের এখানে আরও একটি অঙ্ক দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে যে দুই নম্বর অঙ্ক সেখানে আছে কি সেখানে আছে ইন্টিগ্রেশন অফ কস কিউব এক্স সাইন এক্স ডি এক্স তো এখানেও কিন্তু অঙ্ক করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিয়ম ফলো করতে হবে যখন এরকম থাকবে যখন দুটো রাশি থাকবে একটির পাওয়ার থাকবে এবং অন্যটি থাকবে অন্যটি যেরকম হবে যে এই রাশিটির যদি আমরা অন্তরীকরণ করার পরে যদি এই সাইন এক্স হয় তাহলে এটিকে এই যে যেটি যেটির পাওয়ার দেওয়া সেটি রাশিটি সেটিকে জেড ধরতে হয় তো আমরা এখানে একটি কাজ যদি আমরা করে নিই যে ধরি এখানে ধরি হচ্ছে আমাদের কস এক্স সমান হচ্ছে জেড বা আমরা যদি এটিকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি দুই পাশেই তো এখানে হবে কস এক্স এবং এখানে হবে হচ্ছে ডি জেড ডি এক্স তো এরকম যদি করা হয় তো সেক্ষেত্রে এটা যদি হয় কজ এক্সকে অন্তরীকরণ করলে হবে মাইনাস সাইন এক্স তো আমরা সাইন এক্স করলাম এখানে হচ্ছে আমাদের ডি জেড ডি এক্স বা আমরা যদি এখানে একটা কাজ করে নেই যে মাইনাস সাইন এক্স ডি এক্স সমান সমান হচ্ছে ডি জেড বা সাইন এক্স ডি এক্স সমান সমান হচ্ছে মাইনাস ডি জেড এই যে আমরা এখানে একটা কাজ যে কাজ করলাম যে এখানে কজ এক্স সমান যেহেতু জেড ধরেছি তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যেহেতু এখানে কস কিউব তার মানে এখানে জেড কিউব লেখা যায় এরপরে সাইন এক্স ডি এক্স সমান হচ্ছে মাইনাস ডি জেড তো আমরা সেখানে নিতে পারি মাইনাস ডি জেড নিতে পারি যেহেতু এখানে মাইনাসটি আছে মাইনাসটা বাইরে নিয়ে আসবো আমরা বাইরে নিয়ে আসার পরে এখানে আছে জেড কিউব ডি জেড এখন আমরা জেড কিউবকে ডি জেডের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে পারি আমাদের কিন্তু এরকম একটি সূত্র আছে যে ইন্টিগ্রেশ এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স এর সূত্র হচ্ছে এরকম যে এক্স এন প্লাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান তো সেক্ষেত্রে যেহেতু এখানে এনের পরিবর্তে থ্রি যদি হয় তো সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা এইভাবে করতে পারি যে মাইনাস এখানে আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন করি জেড থ্রি প্লাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে থ্রি প্লাস ওয়ান এই প্লাস হচ্ছে সি তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যদি করি তো এখানে হবে জেড ফোর আর এখানে হবে ফোর প্লাস হচ্ছে সি এখন যেহেতু এটাই আসলে আমাদের অ্যান্সার জেড না জেড আমরা ধরে নিয়ে আসি তো সেক্ষেত্রে এখানে জেডের পরিবর্তে আমরা কজ বসিয়ে নেব তো সেক্ষেত্রে কত হবে এখানে মাইনাস ওয়ান বা ফোর কস পাওয়ার ফোর এক্স প্লাস সি এই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কটির অ্যান্সার তো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে এখানে কিন্তু আমরা দুটো নিয়মের অঙ্ক দেখেছি এবং দুটো সম্পূর্ণ আলাদা নিয়ম তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের আরও অনেক অঙ্ক আছে তো সেই অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে এখানে প্রথম যে অঙ্কটি করেছি সে প্রথম অঙ্কটিতে আছে সাইন ফাইভ এক্স সাইন কজ এক্স মানে সাইন থ্রি এক্স অর্থাৎ সাইনের দুটো মান দেওয়া আছে এরকম অনেক সময় থাকতে পারে যে সাইন সাইন ফাইভ এক্স কস থ্রি এক্স থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে সাইনে কজ বি সাইনে সাইন বি এরপরে কজে কজ বি কজ কজে সাইন বি এই ধরনের সূত্র যেগুলো আছে যে বীজগাণিতিক সূত্র বা ত্রিকোণমিত্তিক সূত্র সেই তিন কৃত্রিক সূত্রগুলো ব্যবহার করে এখানে একটি কী করতে হবে প্রথমেই যে গুণাকারে ছিল গুণাকার থেকে এটাকে কী করতে হবে আলাদা করে নিয়ে বাগ বাগ করে নিতে হবে বাগ বাগ করার পর অন্তরীকরণ করতে হবে তাহলে এটা সহজে অন্তরীকরণ করা যাবে যেমন এখানে আমরা সাইন এ সাইন বি এই সূত্রটি ব্যবহার করেছি সেই সূত্র যেরকম ছিল যে হাফ কস এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি এই সূত্রটি নিয়ে আমরা কিন্তু প্রথম অঙ্কটি শেষ করলাম এবং যে পরের অঙ্কটি যেটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে এরকম একটি বিষয় একটি আমরা দেখতে পাচ্ছি কস কিউব এক্স সাইন এক্স তার মানে এখানে কজের পাওয়ার আছে আর সাইনের কোনো পাওয়ার নেই তো সেক্ষেত্রে এখানে এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে যে কাজটি করতে হবে যদি এরকম থেকে থাকে তো সেক্ষেত্রে জেটির পাওয়ার থাকবে ওইটিকে জেড ধরতে হবে এবং একটি খেয়াল রাখতে হবে যেটিকে আমরা জেড ধরবো সেইটিকে যদি অন্তরীকরণ করলে 
যদি অন্যটি পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু জেড ধরা যাবে অন্যথা ধরা যাবে না তো যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কজের কে অন্তরীকরণ করলে সাইন হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা কজ এক্স সমান জেড ধরলাম আবার এটা কি করলাম এক্স এর সাথে অন্তরীকরণ করলাম অন্তরীকরণ করার পরে এখানে ডি জেড ডি এক্স একটা ফরম্যাটে নিয়ে এসে আমরা কিন্তু এখানে যে এখানে সাইন এক্স ডি এক্স সমান কিন্তু আমরা ডি জেড মাইনাস জি ডেড ডি জেড ডি জেড নিয়ে আসতে পারছি এই কারণে এটাকে করা যাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যখন জেড থাকবে অবশ্যই তখন জেডের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তো এই কারণে আমরা কি করতে হবে যে জেড কিউব যদি লেখি তো সেখানে ডি জেড যাতে আনা যায় এই কারণে এই নিয়মটি তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি জেড কিউব ইন্টু হচ্ছে ডি জেড আনতে পারছি তো সেক্ষেত্রে আমরা জেডের সাপেক্ষে জেডকে ইন্টিগ্রেশন করতে পারছি বা যোগাযোগীকরণ করতে পারছি এবং করে কিন্তু আমরা এখানে ইতিমধ্যেই ফলাফল বের করে ফেললাম ভিউয়ার্স এই ছিল আমাদের আজকের এই দুটো অঙ্কের সমাধান আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে এবং অঙ্কগুলো খুব সহজেই বোঝা যাবে এই নিয়মের বিশেষ করে এই নিয়মের আরও অনেক অঙ্ক আছে তো সেক্ষেত্রে তোমরা চাইলে ট্রাই করতে পারো আমি যেরকম একটি অঙ্ক যদি এখানে বলে দেই তো এখানে এরকম হতে পারে যে সাইন কিউব এক্স কজ এক্স ডি এক্স এইটি তোমরা এই অঙ্কটি চাইলে করে নিতে পারো দেখতে পারো যে আজ তোমরা আসলে মিলাতে পারতেছ কি না বা করতে পারতেছ কি না এটি করে নিতে পারো এবং এই যে যে নিয়ম আছে সেখানে এই বিষয়টি আছে সাইন ফাইভ এক্স সাইন থ্রি এক্স তো আমি যদি এখানে একটি এরকম দেই যে কস ফাইভ এক্স এরপর হচ্ছে কস থ্রি এক্স ডি এক্স তো এটি তোমরা নিজেরা করে দেখতে পারো দেখো পারা যায় কি না যদি না পারা যায় তো সেক্ষেত্রে তোমরা আমাকে জানালে আমি প্রয়োজনে এই অঙ্ক দুটি আর একবার করে দেব সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই বা এই অধ্যায়ের অঙ্ক অন্য আরও আমি আরও কিছু অঙ্ক করে দেব এই অধ্যায়ের আমরা দুটো নিয়ম দেখলাম এই অধ্যায়গুলো অন্য 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 আরও অনেকগুলো নিয়ম আছে তো সেক্ষেত্রে আমি হয়তো সবগুলো নিয়ম টাচ করতে পারবো না আমি হয়তো যে নিয়মগুলোর অঙ্ক বারবার পরীক্ষা এসে থাকে বা যে নিয়মগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তো সেই নিয়মগুলো আমি আলোচনা করবো আমি আজকে দুটো অঙ্ক দেখলাম দুটো নিয়ম দেখলাম আমি পরবর্তী ভিডিওতে আরও দুটো নিয়ম বা দুটো নিয়মের অঙ্ক দেখাবো তো সেক্ষেত্রে আশা করি অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো তোমরা দেখবে এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে তোমরা যদি আমাদের এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর যারা ইতিমধ্যেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের সকলকে ধন্যবাদ সকলে সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে এই প্রত্যাশা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ